Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu unseren Minecraft Plugins. Wir wollen heute ein Plugin schreiben, das macht, dass es immer Tag ist. Ähm, wir können aber natürlich auch das Ganze mit Nacht machen und so weiter und so fort, so wie wir das quasi wollen. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt unser Ziel heute. Vorher möchte ich aber noch kurz eine Ankündigung machen. Und zwar diese Playlist hier zu den Minecraft Plugins. Die enthält von meiner Seite aus erstmal nur sozusagen die grundlegenden Dinge, die man wissen sollte, um eben reinzukommen in dieses Minecraft Programmieren. Wenn ihr allerdings noch andere Ideen habt, also so Sachen wie, hey, wie zünde ich mich selbst an oder wie spawne ich einen Gegner direkt hinter mir oder, 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 ja. All diese coolen Sachen, ähm, die sind basierend auf euren Vorschlägen. Das heißt, ich möchte, dass ihr mir schreibt, macht doch mal das, macht doch mal das, macht doch mal das. Einfach in die Kommentare packen, ich lese die tatsächlich. Ähm, oder ihr schreibt mir auf Discord oder, oder, oder. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dazu einfach mal bitte Beschreibung aufmachen und reingucken. Und dann schaue ich, dass ich das mache. Denn, ja, wie gesagt, das basiert im Endeffekt auf euren Vorschlägen. Ich zeige euch hier nur die Grundlagen und ähm, dann könnt ihr gerne Vorschläge einbringen, was man noch Cooles machen kann. Bitte keine Plugin-Vorschläge, also kom komplette Plugin-Vorschläge, also sowas wie, mach mal ein Verwaltungssystem oder sowas. Das ist zu aufwendig, das schaffe ich nicht in einem Video, sondern ich brauche irgendwie so einfache Sachen und ihr müsst diese einfachen Sachen dann kombinieren zu einem großen Plugin, was alles kann, was ihr wollt, okay? Das ist quasi der Sinn von dieser Reihe. Dass ihr reinkommt, dass ihr wisst, wie man einzelne Sachen macht, aber die dann selbst noch programmieren müsst in ein großes Ding. Dadurch lernt ihr das wunderbar, okay? So, das ist jetzt quasi das Vorgeplänkel gewesen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Werde ich wahrscheinlich nochmal sagen müssen, weil mich nicht alle oder mir nicht alle zuhören. Und ähm, ja, wir fangen jetzt an. Wir machen ein Plugin, das immer Tag macht. Ähm, liegt vor allem daran, weil mich das nervt, wenn ich angegriffen werde und euch gerade was erklären möchte. Wir machen das über einen Befehl, also das heißt über einen Command. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen einen Day-Command haben. Und dadurch kann man quasi aktivieren, ob immer Tag ist. Oder man kann es auch wieder deaktivieren. Das wollen wir vor allem auch tun. Das heißt, ähm, an, ähm, Tag, Nacht, Wechsel, Umschalten. So, das ist quasi, was wir machen wollen. Und wir wollen hier eine Usage haben. Wir sagen nämlich einfach, man soll, äh, Quatsch, Slash und dann das, das Command. So, ganz normal, wie da oben auch. Das ist quasi nichts Besonderes, ja. Ihr könnt dann einfach Day wie das Hallo-Command benutzen und schon macht das irgendwas für euch, okay? Nichts Besonderes also. Und jetzt sagen wir hier drin einfach, wenn man Hallo eingibt, dann soll natürlich einfach ganz normal die Nachricht wieder zurückkommen. Aber wenn man dann Tag eingibt, also wenn man Day, ein, Day eingibt, dann soll natürlich gewechselt werden. Und zwar... Ähm, wollen wir hier dann sagen, falls es noch nicht eingegeben wurde, dann schalten wir auf dauerhaft Tag um. Falls es eingegeben wurde, schalten wir wieder auf tag Nachtwechsel um. Das heißt, wir aktivieren die Zeit wieder. Okay? So, das bedeutet, was wir jetzt als erstes brauchen, ist, wir müssen das Ganze irgendwie speichern können. Dazu benutzen wir eine Variable. Und diese Variable nennen wir einfach setDay. Und die ist am Anfang auf false. Das heißt, am Anfang wollen wir das Tag und Nacht wechseln und später wollen wir dann, dass es immer Tag ist. Das heißt, wir sagen true hierzu, das ist quasi wahr und ja, dann ist es automatisch immer Tag. Gut, was brauchen wir als nächstes? Nun, hier drin müssen wir jetzt sagen, okay, wenn du das noch nie gemacht hast, beziehungsweise wenn set day auf false ist, ja, und ja, ich weiß, dass man das anders schreiben kann, aber so ist es, glaube ich, verständlicher. Wenn das Ding false ist, dann mach folgendes. Setze es als allererstes mal auf True, damit der tag nacht quasi aus ist und es ist immer Tag. ja. Und dann äh, sagt dem, sag dem armen Sender noch Bescheid, dass äh, er das jetzt gerade, damit er auch weiß, was er genau getan hat. Weil man könnte ja nicht wissen, ob jetzt das Ding an oder aus ist zum Beispiel. Ähm, tag Dauertag an, äh, aktiviert. So, Dauertag aktiviert. So, okay. Wenn das Ding jetzt allerdings true ist, also quasi in jedem anderen Fall, weil es gibt ja nur den Fall, dass es true ist oder dass es false ist, also ansonsten sagen wir natürlich, das Ding soll wieder falsch sein, dann deaktivieren wir das Ganze wieder. Und jetzt geben wir dem noch kurz äh, Feedback darüber, dass es wieder deaktiviert wurde, dass es wieder quasi Nächte gibt. Okay. Das heißt, wenn man jetzt einmal Day eingibt, wird es immer Tag sein. Wenn man danach nochmal Day eingibt, wird es wieder 
Tag nach dem Abwechseln abwechselnd eben werden und dann kann man es wieder aktivieren. Das heißt, wenn man es nochmal eingibt, einfach dieses Command und Day sagt, dann wird es wieder Tag, nur Tag und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Okay. Um, und jetzt müssen wir das natürlich noch irgendwie machen, dass es auch wirklich immer Tag ist. Und diese Überprüfung müssen wir regelmäßig machen, denn man gibt ja den Befehl einmal an und dann soll es aber dauerhaft Tag bleiben. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Zeit der Welt manipulieren. Ja? Wir, wir sind quasi Gott und können einfach sagen, so, Sonne bleibt stehen. Okay? Und das ist gar nicht so schwer. Um, dazu gehen wir hier runter und schreiben uns eine neue Funktion, die quasi genauso ein Runnable ist, wie wir davor eins hatten, ja, für dieses Runtimer, der wo uns immer eine Nachricht geschickt hat mit der aktuellen Zeit, ähm, wobei diese Zeit hier nichts mit dem, ähm, mit dem Tag oder der Zeit vom, vom Server zu tun hat, sondern einfach irgendeine Zeit ist, also die tatsächliche Zeit, auf der wir spielen. Ähm, aber hier wollen wir jetzt die Funktion setDay haben, die kann heißen, wie ihr wollt, ja. Und wir bauen uns hier folgendes. Wir müssen als allererstes mal sagen, okay, wir gehen in eine Welt rein. Also wir, wir öffnen sozusagen oder wir, wir schauen, wie es eigentlich in der Welt aussieht. Jetzt kann ein Server mehrere Welten beinhalten, okay? Ihr könnt in einem Server im Zweifelsfall so viele Welten haben, wie ihr wollt. Und wir haben jetzt hier nur einen Befehl, der Tag und Nacht an- oder ausschaltet. Das heißt, wir können hier tatsächlich sagen, wir wollen einfach auf allen Welten diese Tag -Nacht, äh, diesen Tag-Nacht-Wechsel an- oder ausschalten. Und das machen wir, indem wir uns erstmal alle Welten holen. Das heißt, wir sagen hier, ähm, wir speichern alle Welten. Ja? Und zwar bekommen wir die über bucket.getworlds. Ihr seht es hier hinten dran, das Ganze ist eine Mutable List. Das heißt, wir können auch Welten hinzufügen, theoretisch. Und es ist eine Liste. Ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Aufschreibeliste quasi. Ja? Also einfach, einfach eine Notizliste. Und jeder Eintrag dieser Liste ist eine weitere Welt, okay? Und durch diese ganzen Welten laufen wir jetzt durch. Das heißt, wir sagen, wir gehen... Ah, und diese Nachricht können wir hier eigentlich mal rausmachen, das brauchen wir nicht. So. Wir gehen jetzt jede Welt durch in dieser Liste. Also wir gehen quasi die Liste von vorne nach hinten durch und sagen, okay, jede dieser Welten, wir nennen jede dieser Welten einmal kurz World, also World 1, World 2, World 3 und so weiter und so fort. Jede dieser Welten wird jetzt einfach gesetzt mit ihrer Zeit, also World.Time und zwar auf 0. So, warum 0? Wie kommt diese Zeit zustande? Nun, ganz einfach, wenn der Server sich hochfährt, dann ist die Zeit 0, okay? Und die Zeit 0 bedeutet im Endeffekt, dass es ähm, relativ mittags oder morgens oder so ist. Ich glaube 9 oder 10 Uhr ist die Startzeit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, ja, jetzt sagen wir hier quasi, das Ding soll auf 0 springen. Das heißt, wir überspringen quasi die Nacht. Das Ganze ist nicht zurücksetzen ähm, der Zeit, sondern es ist ein, ähm, ein Vorsetzen der Zeit. Das heißt, ihr überspringt die Zeit, die seither vergangen ist, oder die noch zwischen dem Ende des Tages und dem neuen Tag liegt. Das heißt, wenn es jetzt gerade 10 oder 12 Uhr ist, ja, und ihr setzt die Zeit auf 0, dann werden einfach 22 Stunden übersprungen quasi. Okay, also das ist sozusagen das Ding. Und ähm, die Zeit ist in ähm, Stunden mal 1000, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1000 eingebe, ist quasi eine Stunde später nach 0. Wenn ich 2000 eingebe, ist zwei Stunden später nach 0 und so weiter und so fort. So, wir wollen das ganze Ding aber auf Null setzen. Aber Achtung, wenn wir jetzt die ganze Zeit die Tage überspringen, ja, das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, wir wollen eigentlich nur die Nächte überspringen und nicht 100.000 Tage einfach so quasi überspringen. Und deswegen sagen wir hier, das machen wir nur, wenn die Weltzeit, also World.Time, auch wirklich größer als 13.000 ist. 13.000 ist ungefähr Sonnenuntergang. Ja, kann man so sagen. Das heißt, es ist ungefähr so, weiß nicht genau, 10 Uhr abends, 11 Uhr abends. Ich bin mir nicht sicher, was es genau tatsächlich in Game ist. Ähm, aber ja, ähm, damit können wir quasi einfach dann die Nacht überspringen und setzen sie wieder auf morgen. So, und ja, jetzt können wir eigentlich hierher gehen und sagen, okay, wir überspringen quasi die ganze Zeit. Jetzt müssen wir diesen oder dieses, dieses Runnable, diesen Task hier noch registrieren, dass der auch regelmäßig ausgeführt wird. Denn den müssen wir ja jede Nacht machen oder jeden Abend müssen wir den durchführen und ähm, dann muss das regelmäßig übersprungen werden. Das heißt, was wir hier sagen ist, am Anfang haben wir ein Delay von von mir aus 10 Sekunden und danach führen wir diesen Task einmal ganz kurz alle 30 Sekunden 
durch. Ihr könnt den auch länger laufen, also länger pausieren. Das machen wir hier hinten mit diesem Delay und der Period. Das haben wir aber auch schon in einem vorigen Video geklärt. Das heißt, wir benutzen gerade Wissen aus vorigen Videos, also schaut euch die bitte an. So, was wir auch noch machen, ist allerdings folgendes. Und zwar, wir setzen jetzt hier oben einmal ganz kurz die Zeit auf... So, ähm, ich kopiere mir das einfach ganz dreist hier raus. Und zwar sage ich hier einmal ganz kurz, ich setze meine Zeit... Wenn das Plugin geladen wird, auf mitten in der Nacht, ja, das heißt, wir sagen hier zum Beispiel, ähm, sagen wir mal 16.000, ja, äh, World Punkt Time selbstverständlich, setzen wir auf 16.000, dann ist es nachts und dann sehen wir auch was, wenn wir jetzt den Tag anschalten, okay? So, und äh, ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was wir hier brauchen, ähm, Außer ich habe mal wieder was vergessen, das kann durchaus vorkommen. Jetzt gehen wir erstmal hierher und bilden das Ganze neu. So, fertig und kopieren das Ganze wieder aus den Lips in unsere Plugins rein und starten ganz kurz den Server neu. So, und dann gehen wir mal ganz kurz auf den Server drauf. Ich habe ihn jetzt leider schon kurz laufen lassen, das heißt, es ist nicht mehr mitten in der Nacht wahrscheinlich. Ähm, muss ich mal ganz kurz gucken. Doch, es ist super mitten in der Nacht. Wir sehen hier, das ist schön, beziehungsweise nicht so schön für uns. Und ja, jetzt können wir hier eingeben, wir wollen ähm, immer Tag haben, das heißt Day, Dauertag aktiviert. So, und jetzt müssen wir aber trotzdem noch diese 30 Sekunden warten, bis dieser Timer da wieder anläuft. Ja? Das könnt ihr gerne ändern, indem ihr dieses Dauertag auch in euren Kotlin-Code reinschreibt und äh, dann eben ähm, dort aktiviert. Jetzt müssen wir uns allerdings noch ganz kurz gedulden hier beziehungsweise nein, weil ich doof bin, lasst mich das ganz kurz fixen. Ich habe hier oben nicht Run Timer geändert. Ich bin doof, ähm, ich habe hier quasi den Timer einfach zweimal laufen lassen und habe nicht gesagt, es soll jetzt bitte die Set Day Methode äh, regelmäßig ausführen, sondern den Timer halt re äh, doppelt regelmäßig ausführen. Das bringt mir rein gar nichts, okay? Das heißt, ähm, wir müssen nochmal ganz kurz neu bilden, neu kopieren und neu starten. Das mache ich kurz. So, wir sind wieder drin und es ist immer noch Nacht selbstverständlich und jetzt ist es plötzlich Tag geworden. Und zwar haben wir hier tatsächlich jetzt automatisch den Tag wieder eingerichtet, beziehungsweise gesagt, es soll Tag werden. Wir haben allerdings dieses Day, ups, dieses Day Command, haben wir noch nicht benutzt. Ja? Das war tatsächlich, das ist einfach noch nicht implementiert gerade, ähm, weil wir diese Überprüfung noch nicht drin haben. Wenn wir jetzt dieses Day, diese Day Abfrage auch hier unten haben wollen, müssen wir natürlich sagen, ähm, if set day, also wenn set day true ist, gleich gleich true, wobei wir, ups, true, Wobei wir den Teil hier hinten einfach weglassen können. Nur dann führen wir diesen Code hier aus. Und das heißt, wir sagen, ähm, es wird nur der Tag gesetzt, wenn auch wirklich gewollt ist, dass der Tag gesetzt wird. Okay? Also, wenn man dieses Set Day nicht aktiviert hat, dann macht man das nicht. Und ja, im Endeffekt ist es das eigentlich auch schon. Dadurch wird jetzt erstmal hier Nacht gesetzt. Und dann sagen wir, okay, wenn der Tag eben dauerhaft aktiviert sein soll, dann wird eben der Tag gesetzt. Und ansonsten eben nicht. Ja, und ihr könnt das Ding jetzt noch verfeinern, wenn ihr wollt. Nehmt ihr zum Beispiel das hier noch hier rein kopiert. Dann wird es auch direkt gemacht und man muss nicht warten, sondern es wird halt sofort auf Tag gesetzt und dann regelmäßig überprüft, ob wieder auf Tag gesetzt werden muss. Aber ihr braucht definitiv so ein Runnable, weil ihr ansonsten eben jedes Mal, wenn es Nacht wird, wieder die, die Nacht überspringen müsst, indem ihr einen Befehl eingebt. Ansonsten braucht ihr eben so ein Runnable. Ja, weil das eben das Einzige ist, was regelmäßig ausgeführt werden kann. Gut, dann freue ich mich schon mal auf eure Vorschläge. Ähm, bitte guckt vorher allerdings die Playlist durch. Manche Sachen haben wir vielleicht schon getan. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.